Asen Hanım Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Tarifime başlarken kimin hangi ülke ve şehirden izlediğini yorumlara yazalım. Değerli takipçilerimin nereden izlediğini görmek istiyorum. Gurbetçi takipçilerimden de çok güzel yorumlar alıyorum. Onlardan da ricam nereden izlediklerini yorumlara belirtmeyi unutmasınlar. Bu tarifim daha çok salatalık sevenler için. Bugün sizlere salatalık turşusu tarifi vermek istiyorum. Yalnız ben salatalıklarımı bu şekilde uzun uzun doğradım. Çünkü sandviç ya da hamburger yaptığımız zaman bu şekilde aralarına koyduğumda çok daha güzel oluyor. Sizler dilerseniz yuvarlak biçimde de doğrayabilirsiniz. En sık yaptığım turşulardan bir tanesi. Çünkü iki gün içerisinde tüketimi hazır hale geliyor. Toplamda 10-15 adet salatalık kullandım. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olarak beğeni ve yorum bırakarak bana destek olabilirsiniz. Bana destek olan takipçilerime çok çok teşekkür ederim. Tencereme ocağıma alıyorum ve 5 su bardağı kadar içme suyu dolduruyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı kadar Kaya tuzu kullanıyorum. Öncelikle biraz karıştırıyorum. Eğer salatalık miktarınız azsa mutlaka aynı oranda tuz miktarını da azaltmalısınız. Çok fazla tuzlu olsun istemeyiz. Ve bir çay bardağı dolusu üzüm sirkesi ekliyorum. Tekrardan bir defa bir karıştırıyorum ki her tarafına ulaşmış olsun. Bu yöntemle iki gün içerisinde hazır hale getirebilirsiniz salatalıklarınızı. Ben içerisine salataları ekledim ve bir tane de küp şeker ekliyorum. Güzel bir karıştırıyorum. Buradaki püf nokta mutlaka karıştırarak kaynatmamız gerekiyor. Çünkü her tarafının eşit şekilde renk değiştirmesi gerekli. Ben 5 dakika tutuyorum. 5 dakika mutlaka karıştırarak her tarafının renk değiştirmesini bekliyoruz. 5 dakikanın sonunda almalıyız. Çünkü bizim amacımız çok az bir şey yumuşatmak. Dikkat ederseniz hafif hafif renk değiştirmeye de başladı. Ve tam 5 dakikanın sonunda artık salatalıkların rengi turşu rengine dönmüş oldu. Ocağımdan alıyorum. Bu şekilde kaynatarak yaptığınız zaman çok daha kısa sürede hazır olmasına yardımcı olmuş oluyoruz. Ben içerisine 5-6 adet sarımsak ekledim. Sizler dilerseniz miktarını arttırabilir, azaltabilirsiniz. Ve dik dik olacak şekilde salatalıklarımı yerleştiriyorum. Mutlaka sıcakken bu işlemi yapmalıyız. İçerisinde boşluk bırakmamaya dikkat edelim. Ben eğer biraz zorlasaydım bu kavanozun hepsini doldurabilirdim ama çok da fazla zorlamak istemedim. Üzerine de sarımsaklarımı yerleştiriyorum. Benden iki tane kavanoz e, salatalık turşusu çıktı. Ve içerisine suyunu da ekleyerek kapağını sıkıca kapatıyorum. Ters çevirerek muhafaza edebiliriz. Serin ve kuru ortamda muhafaza etmemiz çok önemli. Müzik 
Öncelikle ısısını tamamıyla kaybedene kadar bu şekilde beklettim. Sonrasında ben kilerime kaldırdım. Kilerimi de yerde muhafaza ettim. Yerde iki gün kadar beklettim ve iki günün sonunda artık hazır olduğunu gördüm. Zaten bizde hazır olur olmaz mutlaka biter. Çünkü çok severek tüketiriz. Hatta bu şekilde bir tabağıma alarak da size göstermek istiyorum. Çok yumuşak kesinlikle değil. Ben yumuşak turşuları hiç sevmem. Çok sert de değil ama tam böyle ideal kıvamında oldu. İki gün içerisinde hazır olacaktır dediğim gibi. Dilerseniz yuvarlak da doğrayabilirsiniz. Yine salatalık turşusu kadar çok çok hızlı olan bir turşu tarifim daha var. Ee, biber turşusu. Yalnız yağlı biçimde yapıyorum ben biber turşumu. Biber turşusunda burada son halini göstereceğim sizlere. Alt tarafına linki de bırakacağım. Bıraktığım linkle biber turşu tarifime ulaşabileceksiniz. Ne çok yumuşak ne de çok sert bir tarif oldu. Burada da sizlere göstermek istiyorum. Olması gerektiği gibi tam kıvamında. Ben biber turşumu bu şekilde hazırlıyorum. İsterseniz kışlık, isterseniz de hemen yapıp yemelik bir tarif. Yalnız biz yapar yapmaz bir tane kavanozu bitirdik bile. Çok çok lezzetli oluyor. Acı biberle yapmıştım ben. Dilerseniz charleston biber, kıl biber ya da bütün biber çeşitleriyle de yapabilirsiniz. Biz genellikle üzerine domates doğrayarak tüketmeyi tercih ediyoruz. Anlatırken bile ağzım sulanıyor. Biraz da pul biber serpiştirerek artık yemeği hazır hale getirdim. Salatalık turşumu da, biber turşumu da mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimin de var olduğunu belirtmek isterim. İnşallah başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.